mtu mwingine anaweza akasimama tena kulisemea. Kwanza itakuwa ni kutuvunjia heshima sisi kama wenye viti. Hili swala la kutoka nje ya hoja tulishalizungumza mimi na mwenyekiti tukamaliza. Kwa hiyo mwalimu tena asisimame pale akarejea kila ambacho wenye viti tumekwisha kukubaliana. Maana yake wewe utakuwa unatuvunjia heshima yetu. Nimesikitishwa sana na naomba walimu wasijaribu hilo. Likitokea tatizo tukalimaliza wenye viti basi wao hawana haki tena ya kulizungumza. Hiyo ndio protocol. Kasha sema rais kasema. Sasa wewe waziri kibishana naye utakuwa na matatizo. Mwalimu Velan Mwalimu Velan mwana wa Mushi. Najua swali umelisikia na umelielewa. Na ninakuomba ujibu swali tu lililoulizwa. Hayo mengine niachie mimi mwenyekiti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nashukuru mada imeweza kupelekwa katika muda ambao umekwenda kusikiwa na mwalimu amekwenda kufundisha mambo yote. Hakuna jambo ambalo aliwacha kubadilisha. Hakuna jambo ambalo ameacha kulitumia. Lakini swali ambalo limeulizwa na ndugu yangu Shafii anataka kujua kama ubatizo ni ondoleo la dhambi manake tayari umeshatambua ubatizo ni ondoleo la dhambi tayari umeshatambua lakini anataka kujua hao watoto wadogo wanaobatizwa wametenda dhambi gani baada ya kuelewa mada husika iliyotangaza kwenye vipeperushi na wapongeza sana bwana Yesu asifiwe manake ni hatua kubwa amepigwa kama ametambua ubatizo ni ondoleo la dhambi lakini anauliza hao watoto wadogo wanaobatizwa wana dhambi gani ndio swali aliyoulizwa na majibu lazima yatolewe msomaji elipo matendo mbili 37:38 tafema kwa jina la Yesu inasema ubarikiwe walipoyasikia haya wakatoma mioyo yao walipoyasikia haya wakachomwa mioyo wakamwambia Petro na mitume wake wakamwambia Petro Tutendeje ndugu zetu? Tupendeje, yani tutendeje ndugu zetu? Petro akamwambia, Petro akasema, "Mbuni mkabatizo kila mmoja, mbuni mkabatizo kila mmoja kwa ajili ya jina lake Yesu, kwa ajili ya jina lake Yesu, kwa jina lake Yesu, ndio. Mpate ondoleo la dhambi zenu, mpate ondoleo la dhambi zenu. Nani mtapokea kipawa cha roho mtakatifu? Nani mtapata kipawa cha roho mtakatifu? Kwa kuwa, ndio. Hadi hii, hadi hiyo. Kwa ajili yenu sababu yenu na kwa watoto wenu ya sehemu hiyo elewe vizuri amen amen ya tena sehemu hiyo ili waislamu wapate kuelewa kwa kuwa hadi hii kwa sababu ya hadi hiyo kwa ajili yenu kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote wote mbali labda waislamu mseme nyinyi si watu ili msihusike katika sehemu hiyo lakini kama ni watu na watoto wenu ni watu basi ya hadi hiyo inawahusu lakini jambo lingine au maana nyingine halisi ni hii kitabu cha Mathayo sura ya tatu na aya ya 13 nitafoma inasema ubariki wakati Yesu akaja kutoa Galilaya mpaka Yordani kwa yes. ana ili abatizwe ndio lakini Yohana alitaka kumzuia akisema Yesu e, Yohana akataka kumzuia mimi ninahitaji kubatizwa na wewe ikaweje na wewe waja kwangu na wewe unakuja kwangu Yesu akajibu akamwambia Yesu anajibu anasema kubali hivi sasa kubali hivi sasa kwa ndio ndivyo ehe tupasavyo mtimiza Yote. Na Yesu asifiwe. Amen. Hata wewe unataka watoto wasitimize haki bwana. Mungu awabariki sana. Hayo ndio majibu ya kinifu. Asante Mwalimu Velan mwana wa Moshi. Mwenyekiti mwenza Mike kwako. Dr. Shafi rudi tena. Waislam takbir. Takbir. Nadhani mwalimu ana matatizo ya kujua Kiswahili. Angenifahamu mwanzo nilivyosema singepata tabu aliyoipa. Nimetumia neno kama nini maana ya kama rafiki yangu? Sijasema ubatizo unaondoa dhambi, nimesema kama. Tatizo shule na dhambi. Nimesema neno kama, ndio maana nikasema tatizo Kiswahili kinapiga chenga. Alafu umetoa haya katika Paulo watoto wadogo wanabatizwa. Jamani mimi ndio nimeuliza swali kwa sababu najua watoto wadogo wanafanyaje. Lakini wametenda dhambi gani kwa sababu ubatizo mnasema yaondolewa nini? Kwa sababu anayebatizwa anaondolewa nini? Sasa mtoto mdogo katenda dhambi gani? Ah, Wewe ni makini katika maswali ninayouliza. Weka mauwezo unasema hilo bwana kwangu mzigo. 
Ezekiel 18:20. Naam, Ezekiel 18:20 inasema. Mimi najua watoto wadogo ninawabatiza ndio maana nikauliza swali. Na nyinyi mnasema ubatizo ni ondoleo la dhambi. Anayebatizwa anaondolewa dhambi. Roho itendayo dhambi. Andiko inasema roho itendayo dhambi. Ndiyo itakayokufa. Hiyo ndiyo itakayokufa. Endelea. Mwana hata uchukue uovu wa baba yake. Kwanza mtoto achukui uovu wa baba yake. Wala baba hata uchukue uovu wa mwanawe. Wala baba hatobeba uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake. Kila mtu atakuwa juu yake. Baba juu yake na mtoto juu yake. Swali langu liko pale pale. 18 mbili Mathayo niulize swali. 18 mbili ah. Mathayo tangamu kamedu naam 18 mbili kitabu cha Mathayo mtakatifu ah ah inasema eh naam 18 mbili inasema inasemaje ah ni nani basi aliyemkuu katika ufalme wa mbinguni Yesu anasema ni nani basi aliyemkuu katika ufalme wa mbinguni akaita mtoto mmoja akamweka katikati yao Yesu bado anaita mtoto kuelekeza mambo ya ufalme wa mbinguni eh akasema akasema amini nawaambia amini nawaambia wa Kristo msipongoka na kuwa kama vitoto hamtaingia kama katika ufalme wa mbinguni msipongoka na kuwa kama vitoto hamtaingia katika ufalme wa mbinguni swali liko pale pale kama ubatizo ondoleo la dhambi watoto wadogo mnawabatiza wametenda dhambi gani Samson Bologi Mwalimu Belang mwana wa Bush Eh sasa hivi ndo sasa hivi ndo umetembea kiingilizi Mwake mwingilizi anachoenda kwa sipindi hiyo kwamba ni mtu wa kazi Mungu akuongoze kiingilizi. Mwake mwingilizi anachoenda kwa sipindi hiyo. Kamba ni mtu wa kazi. Mungu akuongoze dakika tano za majibu. Karibu. Na habari hizo nisaandika. Wapi? 72:13 kwanza alafu nitoe majibu. Eh ndio wajini nasema sura ya majini hiyo. Na tulipofikia uongofu tuliuamini. Nasi tulipousikia uongofu tuliuamini. Anza tena watu wasikie vizuri. Nasi ndio tulipofikia uongofu tulipousikia uongofu tuliuamini. Tuliuamini. Hata na yami anemwamini Mola wake. Haya inasema ndani ya Qur'an anemwamini Mola wake. Wa hata ogopa kupunjwa. Hata ogopa kupunjwa wala kutwikwa wala kubebeshwa. Yaani kubebeshwa dhambi za mtu mwingine. Yaani kubebeshwa dhambi za mtu mwingine shati asiwe na dhambi ayaita yari ipo ndani ya Qur'an wewe 18:20 Ezekiel ina maana unamkoso wa Allah kwamba alisahau kuweka haya hiyo kwenye Qur'an. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika swali ambalo lililoulizwa Shafi anasema watoto wadogo wanabatizwa. Yesu amesema waacheni waje kwangu. Hawa watoto wadogo wana dhambi gani? Ndio anauliza swali lake. Lakini baada ya mwanzo kutambua amekubali ubatizo na ondoleo la dhambi, sasa hivi amekuja kubadilisha. Sasa hivi amekuja kubadilisha akasema mimi sijasema nilisema kama sasa hii ni tatizo kwa ndugu zetu waislamu lazima muwe na msimamo kwa kile mnachouliza lakini majibu niliyotoa awali nilimwambia kwanza kitabu cha matendo wametume sura ya pili na aya ya 37 jambo la kwanza anasema ahadi ya ubatizo ni kwenu nyinyi na watoto wenu lakini kuna jambo la mtu kubatizwa ambaye ana dhambi kwa mfano Yesu amebatizwa bila dhambi amebatizwa kwa sababu gani tatu tatu kitabu cha Mathayo rudia tena wakati wa Yesu akaja kutoka Galilaya amtakayelani kwa Yohana ili abatizwe ndio lakini Yohana alitaka kumzuia akisema naam naam mimi eh na hitaji kubatizwa na wewe ndio na wewe haja kwangu ehe Yesu akajibu akamwambia Bwana Yesu anajibu kumwambia Yohana kubali 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 hivi sasa kubali hivi sasa kwa ndio ndivyo itupafavyo kutimiza indimiza haki yote kutimiza haki yote kwa hiyo watoto wamebatizwa kwa sababu wametimiza haki yote hayo ndio majibu ya kinifu kwa mujibu wa aya hata Yesu amebatizwa ili kuitimiza haki yote waislamu mjoni kwa Yesu mje kubatizwa ili muweze kutimiza haki yote Bwana Yesu asifiwe amen Bwana Yesu asifiwe amen Bwana Yesu amebatizwa yeye dhambi ana 
amebatizwa kwa sababu gani ili kutimiza haki yote na watoto nao wamebatizwa ili kutimiza haki yote hayo ndivyo maandiko yanavyosema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo majibu ya msingi ndio hayo. Kuna ubatizo wa ondoleo la dhambi na ubatizo wa kubatizwa kwa ajili ya kutimiza haki yote. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Aya, asante Mwalimu Velan, mwana wa Moshi kwa, ma, kwa majibu. Na sasa tunarudi kwa mwenyekiti mwenza. Swali kwenu. Swali kwetu. Mwalimu Mwalimu yule yule Mwalimu Velan. Mwana wa Moshi anasema kabla damu haijapoa ngoja nirudi kwenye mimbari. Karibu kwa swali. Swali fupi, muda mfupi tunakimbizana na muda. Karibu kwa ndugu zetu katika Adam, yaani Waislamu. Lakini swali langu ningependa nianze kulijenga ndani ya kitabu cha Biblia. Kwamba linatokana na wenzetu Waislamu kutuambia wao wanaoamini manabii. Muislamu ukimuuliza kwa habari ya kuamini manabii, anakuambia yeye na manabii, anaamini manabii. Lakini hebu tuangalie hawa manabii kile wanachokifanya. Kwa nini wanafanya vile na kwa nini Waislamu hawakifanyi? Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya kumi ya kwanza Wakorinto wa kwanza kumi moja Wakorinto wa kwanza kumi moja ndani ya Biblia takatifu yani kitabu cha Mungu ubarikiwe Wakorinto wa kwanza kumi moja nitasoma kwa jina yetu inasema kwa maana ndugu zangu sipendi mkose kufahamu ndio ya kwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu baba zetu walikuwa wote chini ya wingu wote wakati kati ya bahari wote wakapita kati ya bahari wote wakabatizwa wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu wawe wa Musa katika wingu na katika bahari na katika bahari wote wakala chakula kile kile cha roho na wote wakala chakula kile kile cha roho huyo ni mmoja kati ya manabii ambao wanazungumzwa ndani ya maandiko hayo na baada ya kubatizwa walikuwa wana desturi ya kufanya nini matendo 7:37 matendo 7:37 ndani ya Biblia takatifu yani kitabu cha Mungu nitasoma ubarikiwe inasema 7:37 ndio inasema e, Musa huyo Musa huyo Musa huyo ndio ndiye aliyewaambia wa Israeli ndiye aliyewaambia wa Israeli wana Mungu wenu atawainulia ni nabii Mungu atawainulia ni nabii katika ndugu zenu katika ndugu zenu kama mimi kama mimi msikieni yeye msikieni yeye yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani kumbe huyu Musa alikuwa kwenye kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye wanatosha sehemu hiyo jambo la kwanza alikuwa kwenye kanisa jangwani na jambo la pili aya inasema wamebatizwa waislamu mnasema na mnawafuata manabii nini kinachokuzuieni msibatizwe kama nabii Musa alivyobatizwa hilo ndo swali langu asante mwalimushi mwenye kitimweza kwa majibu aya Imani Petro Ustazi Imani Petro mwana wa Kefa dakika tano za majibu Takbir Waislam takbir Tumswalie ni mtume Swali lake na muomba Mwenyezi Mungu anijalie aniongoze ni mjibu vizuri Katoa aya ya Wakorinto Wakorinto ni bwana Paulo yeye kaja kusimamia waislamu wanawaamini manabii waislamu hawamuamini manabii au mtume Paulo tunafuta kwanza hiyo yeye kasema manabii waislamu wanawaamini mmoja wa manabii Musa Paulo anasema wakati Musa anapita katika bahari alipoipiga ikajitenga wao watu wakabatizwa Maneno hayo Paulo anayachomeka ndugu zetu wa Kristo wajue Paulo alipovuka na wana wa Israeli pale kwenda Misri kutoka utumwani wamebatizwa tena Musa alikuwa kanisani kwa mujibu ya Biblia kanisa sio jengo kanisa ni watu na ni mkusanyiko wa watu kanisa sio jengo kwanza a b anasema Musa akabatizwa Musa hawezi akabatizwa kwa sababu 
Musa ni Muislamu na yeye mwenyewe ni Muislamu. Muislamu hawezi akabatizwa. Kwa nini hawezi akabatizwa? Msomaji baba 15 21 matendo ya mitume. Naam 15 21 Musa hawezi akabatizwa. Naam ndio 15:21 kitabu cha matendo ya mitume inasema inasemaje? Kwa maana kwa maana tangu zamani za kale ndio Musa Musa anaohatubilia mambo yake ndio katika kila mji ndio usomwa kila sabato katika masinagogi Musa na watu wake huisoma kila sabato katika masinagogi nini sinagogi tunakuta kwanza Sinagogi eh ni msikiti Misikiti ya Yahudi simama anayebatizwa kwa mujibu wa Mkristo anasali wapi kanisani Musa kama kabatizwa vipi na watu wake wasali msikitini tunafuta takbiri hapo tunafuta usimuongope Musa alikuwa Mkristo kabatizwa Paulo anaongopa jamii ya watu imsikie lakini Paulo tumuulize we Paulo ni mtume wa Korinto wa kwanza 15:9 Naam 15:9 na Mungu pea Mungu hapa na sisi wote tuliokusanyika hapa inasema inasemaje maana maana mimi ni mdogo katika mitume ndio nisiyestahili kuitwa mtume hasta hiki kabisa kuitwa mtume. Wewe unasema Waislamu wanaamini mitume. Katika mitume tunaoamini Paulo hastahiki kabisa kwetu sisi kuitwa mtume. Sisi tunayostahiki, anayostahiki ni Bwana Yesu na anayostahiki ni Bwana Musa. Anayestahiki Ibrahim. Sisi tuna kabisa ondoleo la dhambi linapatikana pale mtu anapotubia dhambi zake anapotubia dhambi zake na kuacha dhambi zake ndipo atakaposamehewa nini ubatizo wamefundisha walimu na wamefundisha kwa mapana na marefu kwa hiyo usituongopee hapa kwamba Musa na watu wake na wengineo walikuwa Wakristo kwa mujibu wa Wakorinto hastahiki huyu mtu kuitwa mtume na wala usimwambie Muislamu Paulo anamwamini kuwa mtume ili kwa kigezo hicho sisi tubatize neva na wanaobatizwa shariki wana dhambi swali linakuja Yesu Musa nani wakabatizwa vipi wakati wao hawana dhambi yani hapa mtueleze na wala leo tujue kwa misingi gani nyinyi mnabatizwa na Mungu anasema Mungu anasema roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa kwa hiyo hapa Waislamu na Wakristo mpate kuelewa nabii wa Mungu hatumwamini Paulo sisi katika maisha yetu salama haya Samson Bulegi haya asante mwalimu na mwalimu kwa majibu swali la nyongeza swali dogo na fupi mwalimu Damian Kakalala Moses mwana wa Ndimbo karibu kwa swali la nyongeza Ushaanza kuzeeka sasa. Wa Kristo haleluya. Nasikitika kitu kimoja. Wenye viti wametukanusha na wametuelekeza tusitoke nje ya mada kwenye kuuliza wala kujibu maswali. Mwalimu kauliza ikiwa Korani na wataka Waislamu wote kuamini mitume na manabii waliotangulia Musa alibatizwa na manabii walibatizwa Yesu kabatizwa ninyi waislamu kitu gani kinawafanya msibatizwe kaletwa mwalimu badala kufundisha akaanza kuimba kaswida anasema Musa alikuwa muislamu Ibrahim alikuwa muislamu je ndio mada ya leo kwa nini mnasilimisha watu waliokufa Uislamu duniani ulianza tarehe saba mwezi wa mbili mwaka wa sita na kumi baada ya Kristo. Uislamu unaanza Musa hayupo, Ibrahim hayupo, Yesu hayupo. Hiyo sio mada ya leo. Haya swali sasa, hiyo tatafutia siku ya swali. Wakristo haleluya. Au ndio kusafiri asafiri Pemba mpaka kusafiri Mzalamo kaenda Ngomani. Sasa naomba niweke swali la nyongeza. Paulo ni mtume kwa mujibu wa Korinto wa kwanza tisa moja Ameka, amekubali yeye ni mtume swali letu ikiwa imani petro anasema 
wanaamini ni tume wote isipokuwa Paulo tunaomba aya ndani ya Qur'an muamini ni tume wote manabii wote kasoro Paulo ili awe mkweli sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad takiliru islam kunja ngumi kohoa kidogo kohoa kidogo ikisa ngumi takibir ustazi mkumba aa kwaza mwenye kichi mwalimu wangu hajamaliza ni kukabizi na wana siji imekua aja lakini ya pa tuko pamoja tu Asante sana. Basi endelea. Waislam takbir. Takbir. Tatizo shule. Ana neno hatuachi kusema. Lau kama wenzetu wangesoma wasingekuja hapa kupata tabu. Ametoka hapa mwalimu anasema hivi Uislamu si umeanza mwaka 1910 si umeanza mwaka gani kumbe hajui kwamba Uislamu upo toka nabii Adam yuko duniani Korani 2:213 Naam inasema aha watu wote watu wote leo wakatae wale sio watu wakatae lakini Korani inasema watu wote maana yake kila mtu endelea walikuwa dini moja ya haki walikuwa na dini moja ya haki kumbe haki kwanza ni dini haki sio ubatizo haki dini endelea alikuwa na hiyo nabii adam na hiyo dini yenyewe ya haki kaja nayo nabii adamu sasa adamu alikuwa mtu wa mwisho mtu wa kwanza kwa kama ni mtu wa kwanza maana yake dini ya haki ni dini ya kwanza hiyo dini ya haki ni dini gani 319 Qurani bila shaka bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu takbir kwa Mungu anasema dini ya haki ni Uislamu na ndio dini aliyokuja na Adamu na ndio dini ya watu wote kwa hiyo kila anayekata Uislamu huyo sio nani kama walivyosema wao viungo wa Mungu wako wengi kuna kenge si kuna panya kuna mbwa walisema wao na sisi tunasema kila aliyekuwa mtu ni Muislamu lakini asiyekuwa mtu anakuwa sio Muislamu kwa wale mtu wapa jina la kuwapa kwa sababu sio watu tumsalieni mtume ameuliza swali ikiwa Waislamu mmeambiwa muamini manabii wote je ipo aya inayosema msimuamini Paulo huku nikosa elimu sasa Paulo mwenyewe sio mtume kwenye orodha hayupo tutaambiwaje huyo naye muaminini Korani 436 No, 436 Qur'ani inasema. Yaani ukiamini kitu hakipo, si matatizo. Enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kwanza muaminini Mwenyezi Mungu kwa kuwa yupo na mtume wake Muhammad yupo. Waaminini hao. Aha. Na kitabu wake kitaemsha juu ya mtume wake. Na mkiamini kitabu kitoteremshwa kwa mtume wake, yani Qur'ani, maana yake ipo tunatakiwa kuiamini. Endelea. Na kitabu wake kitaemsha zamani. Na kitabu cha zamani Taurati, Zaburi na Injili zipo tunaamini. Endelea. Na mwenye kumkarusha Mwenyezi Mungu na malaika wake. Lakini mtu akimkataa Mwenyezi Mungu na malaika wake na kitabu vyake. Na akakataa vitabu vyake kwa zipo na mitume wake na mitume wake lakini katika mitume Paulo hayupo sasa vipi aminiwe wanakangilia kwa kuwa wameelewa ndio uzuri wenu huo mkielewa kuwa mna fly takbir kwa hili nawapongeza kwa kuwa wameelewa wana fly ya sita Qurani 82 na msita 82 Qurani aha inasema ndio Naam sita sema na mbili sema na tatu kulaani ndio inasema inasemaje inasema na hizi na hizi ndizo baadhi ya hoja zetu tulizompa Ibrahimu ni hoja tulizompa Ibrahimu maana yake Ibrahimu mtume katajwa tunamkubali tunamwamini endelea juu ya watu wake na juu ya watu waliopewa aha tunamnyanyua katika vyeo yule tumtakaye na tunamnyanyua katika vyeo anayetakwa na Mungu na Waislamu wapate kumjua Paulo hajanyanyuliwa tutamjua aje endelea sema na nne na kama Ibrahimu mtoto anaitwa Ishaka anataka nabii mwingine Ishaka yupo 
kuna muamini muislamu wenzake sana imamu hana tabu na yakubu na yakubu aliyezaa watoto 12 mpaka Yesu kapatikana muislamu wenzake tunamwamini hatuna tabu endelea na ifiaka na ifiaka tena hana tabu tunamkubali aha na nuhu na nuhu hatuna sida tunamkubali aha na katika kizazi chake nuhu tuliongoa Daudi na Daudi na dua Mungu huyo muislamu wenzake hatuna shaka na Suleimani na dia mwingine nao tunawakubali hawana shaka endelea na Ayubu na Ayubu na Yusufu na Yusufu anakubalika na Musa na Musa anakubalika na Haruni na Haruni anakubalika huyo Paulo yuko wapi ili tumwamini hatumwamini pakuwa mwaleka tena rudia tena 19 19 14 kwanza 15 19 rudia tena Ah inasema ndio maana Paulo anasema wewe maana mimi ni mdogo katika mitume nimestahili nimestahili kuitwa mtume kibir haya haya mwenyewe hataki kuitwa mtume mtu maisha muda wa maisha salamu alaikum muda wa maisha mwalimu kuna kitu ambacho nimejifunza kutoka kwa ndugu zetu wakiwa wanatufahamisha kwamba ubatizo ni ondoleo la dhambi lakini wakati huo Limestaajabu na mmoja katika wazungumzaji alikuwa ametoa kitabu cha Warumi sura ya nane aya ya kwanza kisha akaisahau Rumi nane kumi Msomaji na nane kumi Rumi nane kumi Rumi inasema mm-hmm. na Kristo akiwa ndani yenu ndio mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi simamu Haya ni maneno anayozungumza Paulo mtume kwa Wakristo kwamba kama Kristo akiwa ndani yenu mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi lakini wakati huo mmebatizwa ili muondolewe dhambi baada ya kuondolewa dhambi Kristo yuko ndani yenu mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi wakati huo huo mnatuambia kwamba Yesu amekuja ili nyinyi muondolewe dhambi Yesu huyo huyo mnaamini alibatizwa Mathayo 11:30 Yesu anasema ni raha yangu ni laini mzigo wangu ni mwepesi maana yake mzigo anao na mzigo ni dhambi lakini mzigo wake ni mwepesi dhambi anazo lakini zipo chache na kubatizwa kwa batizwa hizi dhambi zimetoka wapi hapo swali linakuja swali 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 ikiwa ubatizo kweli ni ondoleo la dhambi 6:5 Galatia hilo ndo swali nasimama hapo inasema kwa maana aha ikiwa mtu atachukua furushi lake yeye mwenyewe kila mtu atachukua furushi lake mwenyewe na mmebatizwa ili muondolewe dhambi hata dhambi gani ambazo kila mtu atazichukua mwenyewe na ni dhambi gani mliondolewa kwa njia ya ubatizo salamu aleikum Samson Bugi Mwalimu Damian Kakalala Moses Chimemena Mwana wa Ndimbo Karibu kwa majibu na neema ya Mungu iwe pamoja nao Nasisitiza jibu kama ni fupi sio lazima umalize dakika tano Tunaokoa muda Karibu mwalimu Asante sana mwenyekiti kwa kunipa upendeleo kuja kujibu swali hili dhaifu lililoulizwa na rafiki yangu Ostaz ambaye ametoka hapa muda si mrefu. Tuna kazi nyingi sana ya kufanya. Na kazi ya kwanza ni kufundisha watu Biblia. Biblia sio gazeti. Haipaswi kusoma tu kamstari kamoja alafu unajenga hoja kubwa kama mlima Kilimanjaro. Wataka kuupanda kwa dakika mbili. Hebu soma Rumi nane tano Rumi nane tano ndani ya Biblia takatifu nitasoma inasema naam Rumi nane tano inasema ndio kwa maana ndio wale waofuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili wewe mwili hufikiria mambo ya mwili bali wale waofuatao roho ndio huyafikiri mambo ya roho kwa nini kwa kuwa nia ya mwili ni mauti nia ya mwili ni mauti bali nia ya roho ni uzima na amani ndio Paulo alikusudia hivyo kwamba huu hata Yesu alisema mwili haufai kitu nia ya mwili ni mauti nia ya roho ni uzima milele mwili wako utakufa utapata mauti ukiwa ndani ya Kristo Yesu roho yako inauishwa unakwenda kupata uzima wa milele na ili uishwe lazima ubatizwe uzaliwe mara ya pili katika maji na katika roho mtakatifu Paulo aliposema kwenye Galatia 
kila mtu atachukua furushi lake mwenyewe hakuwa na maana furushi kwa maana ya dhambi wa Kristo haleluya na anaposema mzigo ni dhambi hebu tuulize Qur'an mzigo ni nini Qur'ani 757 saba 757 ndani ya Qur'ani inasema ndio inasema eh saba mia msina saba inasema Allah anamfuata mtume nabii aliye umi naam asiyejua kusoma wala kuandika ndio na jia hivi atafundisha mafundisho hayo ya ajabu ya uislamu ambayo wanamuona ameandikwa kwao katika Taurati na Injili ambaye anawaamrisha mema na anawakataza yaliyo mabaya ndio na kuwaaramishia vizuri na kuwaaramishia vibaya maliza na kuwaondolea mizigo yao na kuwaondolea mizigo yao je mama alikaja kuwaondolea watu zambi zao au mizigo ni nini kwa mujibu wa Qur'ani maliza kuondoa mizigo yao yani na minyo wewe iliyokuwa juu yao mama yake ni yani sheria hey. ngumu za zamani na mila za kikafiri kwa Kristo haleluya kibibili ya mzigo maana yake sheria ngumu za zamani Yesu alikuwa anawaambia kwenye torati imeandikwa hivi mimi nawaambia fanyeni hivi kwenye torati imeandikwa hivi mimi nawaambia fanyeni hivi sheria za Yesu ni za rohoni ni nyepesi sio ngumu kama za zamani za torati zilikuwa zina utawala mwili ndio maana Yesu akasema mjitie nila yangu mjifunze kwangu mimi ni mpole mwenyekevu wa moyo Mzigo wangu ni mwepesi. Hakuwa na maana ya dhambi yangu ni nyepesi. Yesu hakuwa na dhambi. Bali sheria zake ni nyepesi. Kama Qur'ani inasema uongo, rudia. Inasema, rudia Qur'ani ambayo anamfuata mtume nabii aliyeemi asiyejua kusoma wala kuandika. Muhammad hakujua kusoma wala kuandika. Hilo liko bayana kwa kila Muislamu. Tunajua hivi atafundisha mafundisho hayo ya ajabu ya Islam. Ndio. Ambaye mnamwona ameandikwa kwao katika Taurati na Injili. Ndio. Ambaye anawaamrisha mema na anawakataza yaliyo mabaya. Ndio. Na kuwaharishia vizuri na kuwaharamishia vibaya. Ndio. Na kuwaondolea mizigo. Eh, hey. mizigo yao. Ndio. Na minyororo. Ndio. Iliyokuwa juu yao yani. Eh, hey. sheria ngumu za zamani. Na nini? Na mila za kikafiri. Wa Kristo haleluya. Hata wewe njoo ushindane na Qur'ani useme mizigo sio sheria ngumu. Mizigo ni dhambi njoo ipinge Qur'an na Muislamu akiipinga Qur'an anaitwaje 25 na 25 Qur'an 25 na 25 Qur'an na na shehe wangu aliotoka hapa 25 na 25 Qur'an inasema inasema 25 na 25 ndani ya Qur'an changamka msomaji wangu inasema eh eh na wanayabudu ndio na wanayabudu kinyume cha Mwenyezi Mungu ndio yasiyowafaa ndio wala yasiyowadhuru ndio na kafiri ndio kafiri ni nani ni mwenye kwenda kinyume na Mola wake kweli kweli kwa hiyo ukienda kinyume na Qur'ana we ni Muislamu unayamini maneno ya Mungu kwa kupinga kwamba mizigo sio sheria mizigo ni dhambi wewe unakuwa kafiri Bwana asifiwe kwa kwa kifupi ndugu zangu wa Kristo ili uende mbinguni lazima ubatizwe katika maji na katika roho mtakatifu lazima ubatizwe ndipo unafika mbinguni yoyote asiyebatizwa na kumwamini Yesu fi na jehana hata toka humo kamwe atakaa motoni milele bwana asifiwe Mungu awabariki asanteni kwa kunisikiliza asante mwalimu Damiani kakalala Moses mwana wa ndimbo sasa hivi nafikisha hata manne yale saba bado mwenye kitimweza kama kuna swali la nyongeza haya abdala rajab waislam takbir takbir mimi nimefarijika kitu kimoja mzungumzaji aliyepita hapa anasema kwamba wale wanaokwenda kinyume na Qur'ani hao ni makafiri. Qur'ani inahitaji watu wao wa Uislamu yeye ni Kristo. Maana yeye ni nani? Ni kafiri. Katika hili ongera sana. Kasema Damiani lakini. Takbir. Takbir. Ndugu zangu, mimi swali nilokuwa nimeliuliza naamini halijajibiwa. Kwa sababu yawezekana hakusikiliza swali akawa kwa ameshughulishwa na mazungumzo. Naomba sasa hivi umakini usikilize vizuri swali. Wakati huo kwanza amekataa maandiko yaliyopo katika kitabu cha Biblia kwamba mizigo sio dhambi. Hii inaonesha kwamba wewe bwana Bible knowledge yajakaa wala hata miezi miwili yajabatika kukaa. Kwa hivi 
Hebu kwanza 11:28 matayo. Inasema Njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo. Wale wa Yesu, njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo. Mizigo iliyozungumzwa hapa sio maana yake vifurushi vya mihogo. Ni madhambi. Nyinyi mnaoshukurishwa na madhambi njoni kwangu. Yesu anawaita. Aha. Na mimi tawapumzisha. Na mimi nitawapumzisha. Sio kwamba nitaichukua hiyo mizigo nitawapumzisha. Maana baada ya kupumzika na bado mzigo wako safari unaendelea. <laughs> Kwa Yesu anawaita watu wenye dhambi. 11:30 Yesu anasema ni raha yangu ni laini mzigo wangu ni mwepesi dhambi anazo yule akaja anasema kwa mujibu wa Qur'ani mizigo maana yake ni sheria ngumu za zamani sheria ngumu za zamani zile kwa kwa lugha nyingine imeitwa minyororo lakini mizigo inajulikana kama ni dhambi 35 18 Qur'ani na kutupenda kupeka tu sheria elfu fujiti inasema eh. wala atobeba mbebaji mzigo mwingine sawa kila mtu Mm. atachukua jukumu ya dhambi zake mwenyewe. Mbebaji habebi mzigo mwingine kwa kila mtu na jukumu la dhambi zake mwenyewe. Unaposikia mzigo kimaandiko maana yake ni madhambi. Hasa nyinyi mnapotangaza mmebatizwa mmeondolewa dhambi, tunastaajabu nyinyi mmebatizwa. Lakini waraka wa kwanza wa Yohana moja nane hamuoni. Inasema tukisema kwamba hatuna dhambi, ndio? Uh. Tujidanganya sisi wenyewe. Kuma nyinyi kubatizwa mmebatizwa. Mkisema dhambi hamna nyinyi mnajidanganya. Ni uongo mtupu kutangaza nyinyi hamna dhambi wakati mmebatizwa. Uongo mtupu. Hasa swali sasa swali. Dhambi gani Galatia 6:5 kila mtu atachukua furushi yake mwenyewe? Dhambi gani mmeondoshwa katika ubatizo? Nyinyi nyote si mmebatizwa. Dhambi gani muliondoshwa kwa njia ya ubatizo na dhambi gani kila mtu atachukua mwenyewe? Hilo ndo swali langu la nyongeza na swali langu la msingi lipo hapo hapo. Salamu aleikum. Samson Bulegi. Mwalimu Damian. Yeye. Kakalala mwana wa Ndimbo. Huyu anaitwa Ndimbo Junior kwa ufupi yani. Yaani kufupisha yale majina yote unaita tu Ndimbo Junior. Karibu mwalimu na neema na Mungu yeye pamoja nao. Wa Kristo haleluya. Kwanza nimechanganyikiwa na kitu kimoja. Nimechanganyikiwa sheria alivyokuja baada ya zidi kuikanusha Qur'an. Shangilieni na hapo. Wakristo haleluya. Hivi nani atakwenda motoni kwa dhambi za dada yake? Kwa Paulo yako sahihi kila aliyetenda dhambi kama wewe unavyokusudia. Wakristo haleluya. Wakristo haleluya. Sisi wana michezo tuna pass zinaitwa tangulia tani ngoja unawatanguliza wakifurahi unawatuliza 757 Qur'an shangilieni hiyo sasa 757 ndani ya Qur'an hii hiyo tangulia tani ngoja hiyo kosi hiyo shangilia hiyo soma 757 inasema wewe umekuja kuipinda hii haya wewe kafiri tu soma ambao wanamfuata mtume nabii aliyeumi asijua kusoma wala kuandika ndio na juu ya hivi atafundisha mafundisho hayo ya ajabu ya Uislamu ndio ambaye wanamuona ameamua kwa wakati wa Taurati na Injili ambaye ndio anawaamrisha mema na anawakata aliyo mabaya ndio na kuwaharamishia vizuri na kuwaharamishia vibaya ndio na kuwaondolea mizigo yao anaondolea mizigo yao na minyoyo yao ndio kwa juu yao ili kwa juu yao yani yani dhambi yani nini sharia ngumu za zamani wa kristo haleluya mizigo ni sharia ngumu sio dhambi je yesu unasemaje mizigo ni dhambi au mizigo ni sheria yesu anasema 23 moja matayo 23 moja matayo ndani ya biblia takatifu nitasoma kwa jina la Yesu inasema ubarikiwe kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akawaambia akasema ndio waandishi na mafarisayo wameketi kati yake cha Musa basi yote watakayowaambia miashike na kuyatenda ndio lakini eh kwa mfano wa matendo yao msitende kwa mfano wa matendo yao msitende maana maana wao wao unaenda lakini hawatendi alafu wao wafungia mizigo mizito Wanawafungia nini mizigo mizito na kuwatika watu mabega ni mwao wao wasitake wenye kufanana igusa kwa kidole chao wa Kristo haleluya amen hata dhambi unaigusaje kwa kidole mafarisayo wanafundisha watu sheria ngumu za Musa wenye hawazitendi mizigo ni sheria ngumu ametoa aya kwa Qur'an nasema kila mmoja 
akachukua dhambi yake mwenyewe 72:13 Korani. Je, ni kweli au Korani napingana ndio mada itakayofuatia baada hii? Kae ni kimya mtapata ki, mtapata burudani. Soma. Na tulipo tulipo usikia uongofu. Ndio, tuliamini. Eh, baadhi anayemwamini Mola wake. Anayemwamini Mungu wake, hataogopa kupunjwa. Hataogopa kupunjwa wala kutwikwa. Wala kutwika, ubebeshwa dhambi. Ubebeshwa dhambi za mtu mwingine. Za mtu mwingine. Wakristo haleluya. Mtakatifu hawezi kuogopa kufa kwa ajili ya mwingine. Huo ni mifano hai hadi wanasiasa walikubali kufa, walikubali kufungwa kwa ajili ya nchi zao, vyama vyao, mataifa yao. Kwa kuwa alijiona ana haja kutetea watu wengine, Nyerere akafungwa, Mandela akafungwa na watu wengi wakafungwa, wakatetea haki. Wakristo haleluya. Amen. Watu walikubali kutoa uhai wao kwa chama tu itakuwa kwa Mungu. Wakristo haleluya. Amen. Haleluya. Yohana wa kwanza tano tatu. Yohana wa kwanza tano tatu changamka nimalize nikasema. Yohana wa kwanza tano tatu nitasoma kwa jina la Yesu inasema. Ubarikiwe. E, mwenye kushinda ulimwengu. Mwenye kushinda ulimwengu. Ni nani isipokuwa ni yeye aamini ya kwamba? Ndio. Yesu ni mwana wa Mungu. Aha. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu. Kwa hiyo sisi tunaamini Yesu kaja kwa maji na damu. Alimwaga damu yake pale msalabani, akatusafisha kwa damu yake na kwa maji yake kwa njia ya ubatizo. Leo tutaingia mbinguni tunapeta kwa jina la Yesu. Wakristo haleluya. Yoyote asiyebatizwa huyo anakufa katika dhambi kwanza sio mwana wa Mungu mwisho ni kiumbe tu wa Mungu kama viumbe wengine wa Mungu na hakuna aya viumbe wa Mungu wataingia katika mbingu Kwaana huko ndiko kumpenda Mungu kwamba tuzishike amri zake. Ndio, wala amri zake eh si zipo. Amri za Mungu sio nzito. Yesu anawaambia amri zangu nyepesi, mizigo yangu hiyo nyepesi, sio kama ya Musa. Mizigo sio dhambi, mizigo ni amri ngumu, sheria ngumu. Yesu kasema, Yohana akasema na Muhammad amekubali kwamba mizigo sio dhambi kwa kuwa umezoea kubeba mizigo basi unasema mizigo na ni dhambi wa Kristo haleluya Mungu awabariki Haya basi Asante mwenyekiti mwenza labda nitoe tu rai kidogo kwamba naomba walimu wetu wazingatie muda na kwamba ishara inapokuwa imetolewa basi jitahidi kumuuliza kwa wakati kwa sababu si busara sana kumwambia mwalimu bwana muda wako umeisha teremka tunapeana ishara ambazo tunazijua mwenyewe mwenye kitimweza narudi kwako asante sana lakini naomba nisaishe maneno kidogo Nyerere hajawahi kufungwa katika nchi hii. Kwa hiyo zungumze vizuri ndugu yangu. Sio kachomeka kuna vyombo vya usalama wa taifa viko hapa. Vina rekodi vibaya. Eh, kama Mandela ni kweli lakini Nyerere hajawahi kufungwa. Labda ungesema mtikira kweli maana mtikira alifungwa na yupo hapa. Yeah, tunaendelea. Eh, yeah, alafu mada za siasa tuachie wana siasa wapo hao kina mtikira. Eh, mimi nafikiri mmoja kimimba kwa ajili ya kuuliza swali Baba na mimi nifupanue kidogo. Mwalimu wangu alivyotumia mfano wa Mandela na watu wengine alikuwa akijaribu kusisitiza kwamba wapigania haki, yasiri wa haki hana hofu mahali popote. Kwa hiyo aliwatumia wanasiasa kama ni watu ambao walisimamia haki, hakuwa na maana ya kuhubiri siasa. Na hatuna mfano mwingine ambao tungeweza kuutumia. Sasa ulikuwa ni huo. Kwa hiyo yeye kwa kuwa aliona huo, isitafsiriwe kwa namna iwayo yote ile kwamba alikusudia kuzungumza siasa. Wanasiasa ni watu wanaweza kupigiwa mfano mahali popote lakini si kisiasa isipokuwa katika kutimiza lengo la mtu alichokuwa amekusudia. Mwalimu alisimamia haki akawazungumza wao kwa msimamo wao wa kupigania haki sio kwa sababu ya siasa zao. Mwalimika kwa swali karibu dakika tatu Wa Kristo haleluya. Bwana Yesu atupe sifa. Amen. E, unajua bwana magereza kule ndani wapo watu wengi lakini si wote waarifu wapo maaskari na wapo wanaenda kutembelea wafungwa ili unatakiwa ulijiwe binadamu. Bwana Yesu apee sifa. Mathayo 7:24 eh nasoma katika jina la Yesu. Ubarikiwe sana. Basi kila yake hayo maneno yangu Ehe. na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Asante sana. Waislamu ama mwalimu aliyetoka hapa dakika tatu zilizopita 
alifundisha kwamba sisi hatumtaki Paulo tunemwamini ni Yesu lakini kama mnamwamini Yesu Yesu anasema anatoa angalizo yeyote atakayelisikia neno langu na kulifanya atafananishwa na mtu mwenye akili nenda 26 Isirina sita nasema Aha. na kila sikia hayo maneno yangu yafanye na kila sikia hayo maneno yangu Yesu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu atafananishwa na mtu mpumbavu hapo kuna makundi mawili sasa leo tutaangalia kundi la ndugu zetu hapo kundi gani la wale wenye akili ama lile kundi la 26 linalosema mpumbavu kama Yesu anavyofundisha wakristo haleluya amen matayo 18:18 nasema katika jina la Yesu ubarikiwe sana Yesu akaja kwa wakasema na wakawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani ehe basi eh endeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu ndio mkiwabatiza eh mkiwabatiza 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 kwa jina la baba kwa jina la baba na la mwana na mwana na la roho mtakatifu wa kristo haleluya amen Swali langu lipo pale kwa kuwa nini amumtaki Paulo mnamwamini Yesu? Yesu huyu ndiye aliyosema ili wewe ufananishwe na mtu mwenye akili lazima uyasikie maneno yangu kisha uyafanye. Ili ufananishwe na mtu mbavu uyasikie maneno yangu usiyafanye. Sasa swali la msingi lipo hapa. Ikiwa Yesu nyie mnamwamini na ndiye huyo aliyetoa agizo watu wabatizwe. Je, nyinyi amtaki kumwamini Yesu na kubatizwa mpo kundi gani katika wale wenye akili ama wa kumbavu? Hata salamu. Aya mwenye kitimwenza mwalimu wangu kamaliza kuuliza swali lakini naomba naomba hawa watu wanaotengeneza mstari wa kututenganisha tuna mawasiliano hapa na mwenyekiti mwenzangu mengine ambayo nyinyi hamyaoni kwa hiyo ningeomba hapa aliye nia njema basi apite mle ndani kabisa akae lakini hapa naomba tuonane uso kwa uso na najukua kuu lote lile kiwezekana lakini kwa mwenyekiti mwenzangu sawa kwa sababu tu, tuna mawasiliano mengine ambayo kwa kweli nyinyi hamuoni lakini sisi tunajua nini Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Waislam takbir takbir na mpongeza huyu aliyetoka hapa katumia aya mbili tena nzuri mno saba shina nne matayo na saba shina sita yesu anasema atakayeyasikia maneno yangu kisha akayafuata mtu huyo atakuwa ni mwenye akili lakini shina sita inasema atakayeyasikia maneno yangu kisha hakuyafuata mtu huyo atakananishwa na mtu mpumbavu sasa ndaka kujua kati ya waislamu na wao wa Kristo nani yupo kwenye kundi la upumbavu nani yupo kwenye kundi la wenye akili Yesu mwenye atasema Yohana 4:2 Ndam Yohana 4:2 inasema inasemaje 4:2 inasema lakini Yesu mwenyewe Yesu mwenyewe kama alivyosema ukisema maneno yangu uyafanye ama usiyafanye unakuwa kwenye kundi mbili tofauti Yesu mwenyewe aha Hakubatiza takbir Biblia inasema Yesu mwenyewe hakubatiza na Yesu anasema ukisikia maneno yake ukiyafanya we una akili ukisikia maneno yake ukiyaacha we chizi nie Yesu anabatiza nyinyi mabatiza tupite nani Maana yake unajua siku zote ukiwa mtukanaji sana mwisho wa siku ajitukana mwenyewe ndo haya sasa Yaani kumbe alikuwa ajijui kwamba yeye ndio kundi la upande wa pili cheese alikuwa hajui. Kwa hiyo Yesu anasema mwenyewe hakubatiza na mada ipo. Je, ubatizo ni ondoleo la dhambi? Ilitakiwa aje tuatoe aya, si tunabatizana, tunaondolewa dhambi. Nyinyi kwa nini hambatizi? Lingekuwa swali zuri. Lakini eti anataka kuyapima maneno ya Yesu haya. Isina nane nane uliyotoa Yesu anasema inendeni ulimwenguni mote mkahubiri nziri kwa kila kiumbe nyoka panya mbwa nao viumbe mmehubiri lini Yaani wakiwa tayari maneno ya Yesu mnayesikia lakini hamyafuati mnakuwa kina nani kwa pumbavu umekuja kujitukana mwenyewe ndugu yangu Kwa hiyo tayari haya ziko wazi tunapozungumzia ubatizo kwamba sio na unapomzungumzia Yesu Yesu ameweka wazi na wazi aliyosema ili mtu 
kuwa pata uzima wa milele aondoe ile zambi Yesu anasemaje 17 tatu Yohana na uzima wa milele ndio huo uzima wa milele ndio huu sio mtu mtaka kwenye maji tiliza uzima wa milele huo kwa kujue wewe kwanza wamjue wewe Mungu wa pekee na wa kweli yani Mungu aliyekuwa peke yake tena wa kweli ukimjua huyo unapata uzima wa milele aha na Yesu Kristo na Yesu Kristo Yesu Kristo ndio ulia mtuma takbir takbir wananielewa wanashangilia takbir Allahu kumbe ni majeuri mnajua uzima wa milele haupatikani ila kwa kukubali Mungu mmoja na Yesu katumwa na Mungu kwa nini unabatizana kwenye maji Yaani mnayafanyia ujeuri hata maandiko ya Mungu kumbe uzima wa milele unapatikana kwa kuamini Mungu mmoja na Yesu katumwa na Mungu huo ndio uzima wa milele nyie mnafanya ujeuri mnabatizana maana yake mmeyafikia maana Yesu lakini hamuyafuati mnakuwa machizi kwa hayo ndio maneno ya Yesu wasaidi unasema kumpiga teke chula sio kumkomoa kumongezea mwendo na kusimulia ikatano tujazo salamu alaikum Haya, mchungaji Samson Buregi. Atupotezi muda leo jamani. Asante mwenyekiti, labda tu ni seme neno moja. Naomba walimu watumie maneno yasiyo magumu sana. Eh, sababu kusema nyinyi machizi sijui kama ni lugha sahihi. Hata kama zamiri yako haikuwa hiyo lakini tutumie maneno yaliyo laini, tusitumie maneno yaliyo magumu kwa sababu tukianza kutumia na yaliyo magumu sisi hapa wote tunaweza tukaonekana kama kwamba tumepungukiwa na maarifa inawezekana mwalimika naomba swali la nyongeza kama umelizika usiogope kusema nimelizika sasa una swali asante sana na waingilisi anatakiwa hivyo na troti na kwa muda karibu sana na neema ya Mungu ikuongoze wa Kristo haleluya unajua labda niwakumbushe tu wapendwa kuna waheshimiwa fulani walishawahi kunyongwa kwa madai kwamba waliua na lakini walitumia kauli zao kuamrisha watu pia ikatumika kwamba wao ndio wahusika bali ya kuwa na wao pia walitenda. Kwa hiyo Yesu yeye mwenyewe alibatiza na pia aliwaamuru wanafunzi wake wabatize. Katika Yohana 4 mstari wa pili iliwekwa katika bracket ilikuwa inazungumzia kipindi ambacho Yesu kesha batiza sasa ilikuwa na wanafunzi wake ile eneo na wao wanaendelea. Yohana 3:22 inasemaje? Soma katika jina la Yesu Kristo. Ubarikiwe sana. Anasema baada ya hayo, Ehe. Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi. Sasa Yesu anazungumziwa Yesu hapa. Eneo hilo anazungumziwa Yesu peke yake. Yesu na wanafunzi wake walikwenda, ehe. Akashinda huko pamoja nao. Wapo wengi lakini mwandishi anaelezea habari za Yesu tu. Akashinda na huko pamoja nao ehe akabatiza akabatiza huyu mwandishi bado anaelezea kazi ya Yesu akabatiza akabatiza wewe unataka iandike wapi au niandike mgongoni akabatiza akabatiza asante <laughs> mwandishi hapa anazungumzia kazi aliyofanya Yesu alienda na wanafunzi wake alipofika huko akabatiza kwa hiyo kaenda sura ya nne Yesu akubatiza sehemu moja sehemu nyingine alikuwa anaenda anasimamia wanafunzi wake wanabatiza leo hii ukisikia mheshimiwa fulani kajenga barabara kwa nini ndo anaenda kwa kwenye trekta anaendesha Kama ni mbona sio mambo ya kukatu kikuu haya au kiambo kanisa fulani limejenga barabara ina maana kanisa wote wale watu wa Mungu wameenda kuchonga ile barabara hapana Yesu alibatiza sehemu nyingine alienda kusimamia wanafunzi wake wanabatiza. Wakristo haleluya. Amen. Swali la msingi yoyote atakayeyasikia maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mwenye akili. Ile andiko alitumia. Lakini andiko la pili Mathayo 28:18 ya kulisoma ambayo Yesu anasema Yaani akulifafanua. Yesu anasema endeni mkawafanye mataifa yote mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na pia kwenye maneno mengine anasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo kuokolewa kwa dhambi, kuvutiwa madhambi, kuingia mbinguni ni baada ya wewe kukiri ukabatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Swali lipo pale pale hujanijibu. Ikiwa Yesu ametoa agizo hilo na akasema atake nisikia ndo mwenye akili asiyasikia na kuyafanya atafanachwa na mpumbavu agizo hili kalitoa Yesu watu wabatizwe ninyi waislamu ambatizwi mpo kundi gani kwa sababu Yesu anasema wapo makundi aina mbili bwana Yesu apeti sifa sana haleluya hilo ndio swali langu la msingi nahitaji majibu amen mwenye kwa majibu
Haya asante. Dr. Mkumba ukumbuke tu lugha nzuri inahitajika tumia ndani ya maandiko. Ndugu yetu katoa andiko linasema atakuwa mpumbavu. Neno chizi usiliweke alimu katika andiko. Haya. Dakika tano Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labda tatizo kiswahili lakini haya kwa kuwa mwenyekiti kanianya siwezi kutumia tena. Lakini kabisa kwamba upumbavu na uchizi ngoma draw. Hiyo kwa kuwa nimekatazwa. Sisemi tena chizi nitasema mpumbavu kama Biblia ilivyosema. Aya baada yuko wazi. Lakini nitakuchanganya msomaji aliyopita kaja katoa aya kwamba eti Yesu alibatiza hapa anachanganya mimi sikutoa kichwani nimetoa ndani ya andiko rudia Yohana 4:2 naam naam Yohana 2 inasema ndio lakini Yesu mwenyewe Yesu mwenyewe Yesu mwenyewe Yesu mwenyewe Yesu mwenyewe hakubatiza aya kwambia ni mie andiko nasema Yesu hakubatiza na lingine nasema Yesu kabatiza ah Yesu kabatiza yupi na yeye kama hajabatiza yupi Maana hiyo ni matatizo kumbe inaonekana wakristo wenzetu ana Yesu wengi kuna Yesu mwingine kazi yake kubatiza Yesu mwingine kubatiza hajui sasa sijui wanamfata Yesu gani sijajua takbir wa akbar sijajua lakini kwa sababu nyinyi ndio wafuataji tuko pale pale Yesu anasema atakayefikia maneno yangu na kuyafuata huyo atafananishwa na mtu mwenye akili lakini mwenye kusikia maneno yangu kisha asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu leo tunamtafuta mpumbavu uwanja huu nani rudia 28 18 matayo aliyotoa Yesu akaja kwa akasema na akawaambia haya ni maneno ya Yesu kaja mwenyewe akasema akasemaje nimepewa mamlaka yote mbinguni Yani. kwanza kapewa mamlaka hajajipa maana yupo mwenye uwezo kuliko yeye kapewa mamlaka mbinguni na duniani endelea basi hey. inendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi siliza Yesu anaanza na neno nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi mtawafanyaje kuwa wanafunzi endelea mkiwabatiza kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu mwabatize kwa jina la baba kwa jina la mwana na roho mtakatifu Yesu anasema hao watakaobatizwa jambo la kwanza wahubiriwe wakishahubiriwa wabatizwe wabatizwe vipi kwa jina la baba kwa jina la mwana na kwa jina la roho mtakatifu yani mtu abatizwe kwanza amjue Mungu mmoja amjue Yesu katumwa na Mungu kisha amjue roho mtakatifu kamfanya kazi Yesu wao leo kwa kuwa hawataki kufuata maneno ya Yesu baada ya kuwafundisha watu Mungu wanawatumikiza kwa maji sio upumbavu huo Yesu ajasema kawafanyeni wanafunzi kwa kuabatiza kwenye maji hakusema alichosema mkawafanye mataifa kwa wanafunzi kwa kuabatiza kwa jina la baba la mwana na roho mtakatifu baba nani maana yake Mungu ajili ya Mungu kwanza kisha mtu amkubali mnapotiana kwenye maji nani kawaambia maana yake mmeachia maneno ya Yesu lakini hamkuyafuata mnakuwa wapumbavu hiyo ndio maana yake tunarejea pale pale Yesu anasema uzima wa milele unapatikana katika njia moja tu kubatizwa hakumtoi mtu kutoka kwenye dhambi nane na moja Yohana nane na moja kitabu cha Yohana inasema ndio nane na moja inasema Yesu akasema akasemaje mimi naondoka mimi naondoka nanyi mtanitafuta nyinyi mtanitafuta sana nyie nani na nyinyi nani na nyinyi nani na nyinyi mtakufa katika dhambi zenu mtakufa na dhambi yenu nyie takbir wa lazima mfe na mizambi kwa sababu mmedumbukizana kwenye maji badala ya kumjua Mungu zambi marienu na kwa sababu hiyo ndio maana Paulo akasema rumi nane kumi udia tena rumi nane kumi nasema ninasemaje Kristo akiwa ndani yenu kama Kristo yuko ndani yenu nyie kwa kutiana kwenye maji basi ili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi basi nyinyi wote mna mizambi wote hakuna mzima hata mmoja wote mna mizambi na papua mna mizambi lazima mwende motoni ndio maana Yohana akasema wala kwanza Yohana moja haya inatosha ile andiko liweke kati yenu salamu alaikum njoo nyemaji kwanza maana naona sauti imekukauka ndugu yangu 
Haya mwenye kiti mwenza tusameane maana alizidisha dakika moja. Samson Burege endelea. Asante. E, na sio vizuri mtu akisha kutoa andiko alafu kaikatiza. Ile hilo la pili ulikuwa sahihi kwa sababu ilikuwa haijasomwa. Ah nadhani sawa saratiba yetu inavyotuonyesha tulikuwa tumepanga tuwe na maswali matatu matatu kwa kila upande kwa kila mada. Lakini nadhani sasa kwa sababu tulikuwa tuko nje sana ya ratiba sasa tunaingia kwenye hatua ya kusikia na saha kutoka kwa wageni wetu ambao wamepangwa kwa ajili ya kutoa na saha kwa pande zote mbili. Kila mgeni atakuwa na dakika ishirini za kuzungumza ujumbe ambao ameuleta kwa ajili ya haraiki hii. Baada ya dakika hizo tunaingia kwenye mada ya pili ambayo inasema Wakristo wanauliza, je, Qur'ani ni maneno ya nani? Qur'ani ni maneno ya nani? Kwa hiyo ndugu usiondoke tukae tusikie na saa mahali popote watu mnapokusanyika lazima kuwe na watu wasemaji wa kuona mambo gani yanaendelea na nini kinafanyika. Mimi na mwenyekiti mwenzangu kazi yetu ni kuongoza kikao. Alafu naomba napewa taarifa kwamba kuna wachungaji wengine wako huku. Naomba viti hivi ni kwa ajili ya watumishi mchungaji njoka huku kuna viti vya vya wachungaji na maaskofu huku tuliviandaa. Alafu nitaomba vijana wa Kikristo yule tu anayejiona kijana ukimwona tu kwamba mchungaji wangu yule ni mchungaji. Kila aliye mchungaji ni mchungaji wako. Kila aliye mchungaji ni mchungaji wako mpe nafasi mpe heshima yake apate kukaa. Eh hey, mchungaji mchungaji Kalenge tunakuhitaji meza kuu. Najua nawapenda hata Wakristo walioko huko lakini tunakuhitaji meza kuu kwa ajili ya mawili matatu. Mwenye kitimweza narudi kwako kwa ajili ya nasaha zinazoendelea dakika ishirini kisha tutarejea kwetu. Eh hey, tunarudi kwako mchungaji nafikiri mtekila ndo atakuwa anaanza kama tulivyokubaliana atumie dakika zake ishirini zikifika gongewe kama kawaida sawa so, sasa jini semeje hapa kwa sababu najua mnaweza mkakubaliana lakini kwa makosa ah uh, inaniwia ngumu mwenyeji ku, mgeni kuanza kutoa hotuba kabla ya mwenyeji kwa sababu mwenyeji anayemkaribisha mtu ndiye hutangulia kusema hiyo ndio protocol kama tulikubaliana kimakosa nadhani tulitambue hilo kosa kwamba protocol inamtaka mwenyeji aseme na baadaye mgeni naye aje kusema sasa mchungaji mimi nafikiri tulishakubaliana tusiuvunje utaratibu wetu mtikila tu aanze kama tulivyokubaliana azungumze na mambo ya dini tusiaingize zaidi kwenye protocol za kisiasa Aha. na kwa sababu sisi ndio wenye mkutano tulishaanza mada ya kwanza atakapoanza manaki wa kwenu nyinyi wa kwetu anakuja kumaliza mada ya pili anaanza wa kwenu nyinyi wa kwetu anakuja kumaliza ndivyo utaratibu unavyoenda kwa hivyo twende kama protocol ilivyoenda kwa sababu na hiyo ni moja ya mada ambazo zimo zimepangwa katika ratiba au mtikila amekuja kinyume na mada nyingine e, ni mchungaji naye wa kanisa kwa hiyo tumpe azungumze dakika zake ana haki azungumze mtikila kwa upande wetu sisi ni taarifa itatolewa ya kiwanja kama tulivyozungumza tuna mada ngine e, sijui nilisemeje lakini mimi nilichokuwa nasisitiza ni kwamba protocol haiwezi kubadilika basi mchungaji kama tutashindwa hapana ngoja tu nimalize wala hatubishani mimi na wewe tunajaribu ku, kueleza ile hali halisi kwamba protocol haiwezi kubatilishwa na maamuzi yasiyoendana na protocol kwamba mimi na wewe kama tulikubaliana kinyume cha, cha protocol inavyotaka maana yake inakuwa batili. Unajua mtu anaweza akakuwa anaweza akakuhukumu wewe kufa. Lakini wewe bado katiba inakwambia una haki ya kuishi. Sasa nini kizingatiwe? Haki ya kuishi au ufe? Ndio maana tuna wengi sana magerezani hawanyongwi kwa sababu wana haki ya kuishi. Sasa anyway, tujitahidi tu kwenda hivyo kwamba hatubishani na hapa tunazungumza masuala ya dini. Protocol tuliikosea wakati mwingine tuta tutailejea. Basi mimi ningeomba tu muanze au nasemaje mwenye kitimweza basi naomba mchungaji siji kwa sababu kule sasa hatuna jukwaa la kusemea kwa sababu ya jua kuna mtu mwenye mwamvuli pengine atusaidie au asemee hapa yeye anasema yuko huru hata kule tu 
Naomba tu mwenye mwamvuri atusaidie. Kijana Damian muongoze mchungaji Kristo kwa mtikila. Tusaidieni mwamvuri, tunaomba mama mmoja atusaidie mwamvuri mpeni kitikati. Kwa kweli tunabarikiwa sana tunapokuwa na wachungaji wa namna hii. Mimi huwa natamani Tanzania nzima wachungaji wote wangekuwa kama mzee huyu kanisa sasa hivi lingekuwa mbali sana. Lakini wataendelea kuwepo na wataendelea kutupa ujasiri. E, nitamke tu kwamba na kukaribisha rasmi mchungaji Christopher Mtikila kwa ajili ya nasaha ya mawili matatu juu ya mambo yetu haya ambayo tumekuwa tukiendesha kwa muda mrefu tukipata mapingamizi makubwa sasa nao umeweka juu sana sasa mpaka bado jua linampiga. Aya, karibu sana baba mchungaji na neema ya Mungu iwe pamoja nao. Naomba muache maiki. Asante. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ninashukuru jamani kwa nafasi nzuri hii kwa sababu tumetoka mbali. Mimi ni mwenzenu ila naona waliotangulia kusema wametuonea mahali fulani lakini nafikiri nitarekebisha. Hii habari ya kuwatenga wanasiasa na mambo ya Mungu mnaonea sana hata na mimi mnanitenga na mimi mwenzenu jamani hilo tutalitengeneza kidogo ila tu kwanza na washukuru mlioanza mimi nilichelewa kidogo kwa sababu ya majukumu ni mengi kwa ajili yetu sisi wenyewe na mada ni nzuri ila niongeze kidogo kwa habari ya ubatizo ubatizo ni neno ambalo katika Biblia ya Kiingereza ya Kiswahili litafsiriwa kutoka katika Biblia ya Kiingereza mwaka moja mpaka mbili mfalme wa Uingereza aliamuru mfalme James kwamba anataka hii Biblia hii isiyo kwa lugha ya Kiyunani na Kiaramaic tu akaita wataalamu wake wa lugha ya Kiingereza watafsiri kwa, kwa usahihi kwa lugha ya Kiingereza ndio maana ile Biblia asilia inaitwa ya mfalme James King James sasa kwa kiyunani neno la ubatizo ni baptismus maana yake kuzamishwa au kufunikwa au kuvikwa Katika Wagalatia sura ya tatu mstari wa 27 neno la Mungu linasema na wale wote waliobatizwa katika Kristo Yesu wamemvaa Kristo yani wako ndani yake Yesu Kristo Ndio maana mbatizaji mkuu ni Yesu Kristo Na pia Matayo sura ya tatu mstari wa moja yule alieleta ubatizo hapa duniani aliyetumwa kuleta ubatizo kwamba awabatize watu katika mto Jordan ili amdhihirishe amtambulishe Kristo kwa Israeli na ulimwengu kwa hiyo abatize tu mpaka siku moja itakapokuja yeye mwenyewe Yesu akishatoka katika maji Roho Mtakatifu atashuka juu yake kama huwa asema huyo ndio mwana kondoo wa Mungu mtangaze sasa kwa Israeli kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu na kuendelea sasa huyu huyu aliyetumwa kubatiza katika Mathayo sura ya 3 mstari wa moja anasema kweli mimi nabatiza kwa maji kwa ajili ya toba lakini yeye anayekuja nyuma yangu ni mkuu kuliko mimi yeye atabatiza kwa roho mtakatifu na kwa moto kwa hiyo kubatiza kwa roho mtakatifu na kwa moto manake kuwafanya watoto wake Mungu hapa duniani wawe ndani yake na yeye awe ndani yao ili iwezekane kuingia mbinguni katika furaha ya milele kwa sababu wanadamu na ndevu zao na udhambi zao na asili yao ile ya dhambi hawataweza kwenda mpaka wazaliwe upya kwa ubatizo wa Yesu Kristo ndio maana ndio mbatizaji mkuu na Yohana mwenyewe anasema atabatiza kwa roho mtakatifu na kwa moto sasa yule anayewahubiri watu wakaamini wanapomwamini Yesu Kristo huwa kuna kitu ambacho hakionekani Mungu haonekani roho mtakatifu na moto wa Mungu haonekani kwa hiyo anachokipokea pale ni kwamba Yesu huwa anakuja juu yake kwa hiyo atakuwa ndani yake na yeye atakuwa ndani ya Mungu anakuwa kiumbe kipya 
Ndio maana mbatizaji mkuu ni Yesu Kristo anabatiza kwa roho mtakatifu na kwa moto na mtu anabadilika anakuwa kiumbe kipya anakuwa ni Mungu mwana wa aliyejuu mwana wa ukuhani wa kifalme mwana wa milki ya Mungu Kwa hiyo ubatizo ni swala kubwa na zito ambalo mtu kwa raha tu anamwamini Yesu lakini unachoondoka pale unaondoka na ubatizo maji ni tendo la imani Tendo la imani siku zote maana imani pasipo matendo imekufa nafsini mwake. Kwa hiyo kama umemwamini Mungu inabidi umwamini sio kwa imani na matendo. Uitende hiyo imani. Kwa ndio watu wanakwenda wanadumbukizwa sio kwamba yale maji ndio yanaondoa dhambi na wapeleke mbinguni. Sijui kama umenipata vizuri lakini ili ufaidi vizuri ushangilie zaidi. Naomba twende hatua moja mbele ya maana ya ubatizo wa maji. Kwa hiyo sasa unapobatizwa kwa maji kama tendo la imani la kumvaa Yesu Kristo na kuzamishwa ndani yake yeye ndio maana yake utamu wake huko hapo usio uona kwa macho na kuitafakari kwa hekima ya mwilini unaweza ukakosa watu wao wanatoka katika maji wamebatizwa wakitoka pale wanazungumza lugha ambazo hazieleweki kwa njia ya kibinadamu kwa sababu ya kile kitu kimetendeka kwa tendo lile la imani kwa hiyo ubatizo ni kitu cha muhimu sana Paka kwanza uwe umepondeka umevunjika ukishaingia kabisa na nguo zako ukaingia ukabatizwa ukatoka pale Mungu anayo sababu ya kukupatia ile thawabu inayotokana na ubatizo wa hayo maji kwa hiyo usifikirie sana habari ya maji ukifikiria unatamani kuingia mbinguni katika ufalme wa Mungu unataka kumjua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo basi utakwepa ubatizo wa maji mengi kwa sababu ndio tendo la imani lile unakibali mbele za Mungu kwa hiyo ninashukuru kwamba tunakwenda vizuri muda bado jua alijazama tunaweza kuelezana vizuri ili uzuri wake na umuhimu wake tuujue vizuri ili asije hata moja akakosa shetani mjanja nataka wengine awakose kwa kusema mimi ni diti, dini fulani mimi kubatizwa hapana a a ubatizo ni mmoja tumepewa kwa sababu hata kubatizwa kwa bendera kama watu wa salve dame ukibatizwa maji ya kunyunyiza uvipi ubatizwa hata kwa udongo au kwa maji au kwa, kwa chochote lakini dhana yake ni kwamba maji maji yana siri yake tendo la imani la kufanya yawe dhahiri yale tunayopata katika roho kufanyika kuwa wana wa Mungu Bwana Yesu asifiwe sana haleluya sasa labda kwa nafasi hii niseme mambo machache ambayo yananifurahisha. Kukutana watu namna hii tukanena masuala haya. Waislamu na Wakristo Kenya hayapo, Uganda sijaona, South Africa sikuona, kwingine kote sikuona. Ila nilisikia Marekani na huko Ulaya wanazungumza sana mtindo uliopo wa kuhubiriana wa kushuhudiana Wakristo na Waislamu kule Tanganyika. Hili ni jambo la furaha na wenzetu waliokuwa natupinga wameendelea wanapona wanapona bila shaka watakuja wapone kabisa baadaye. Ninajua kwamba Wakristo mmepata shida kwa muda mrefu. Walianza kina Marehemu Ngaliba, akina Bakari Kawemba, akina Mwilima, tulianza nao walikuwepo Uwamdi, ndio tulianza nao hawa pale mnazi mmoja na nini? Kwa hiyo mimi ni mwenzetu tu. Ila ilipopanuka hii hii hi, kazi hii nzuri sana kwa sababu waislamu wako bilioni moja nukta tatu wote hawa walinunuliwa Calvary waende katika furaha ya milele sasa mtu anayekuja kuwagawa kana kwamba wewe usinyosha kidole a a tunao haki ya uhuru wa maoni na kujieleza pasipo kuingilia mtu yeyote kwa hiyo sasa watu waliokusanyika hapa watakaposimama waadhiri wa Kiislamu ninyi wa Kristo wasikilizeni sana Alafu yale mliyoyasikia mnakwenda mnayatafakari huko huru kabisa chini ya ibara ya 18 ya katiba ya nchi kubadilisha imani yako ukasema wewe unataka kuwa Muislamu kwa sababu katika kuwasikiliza Waislamu umegundua kwamba nadhani pale tutakuwa tunatereza pale tupakupa na dosari 
pale patakuwa na kaunyonge fulani na Mungu amesema hakuna dosari wala kinyonge kitakachoingia mji mtakatifu wa Mungu kwa furaha ya milele. Kadhalika Waislamu anayewanyima haki ya kuwasikiliza wahadhiri wa Kikristo huyu anakiuka katiba ya nchi halafu anatumiwa na ibilisi kwa sababu Mungu aliweka uhuru mpaka yeye mwenyewe anasema chagueni hii leo. Chagueni bila kupewa vitu vya kuchagua. Kwa hiyo watu wote wamepewa wapewe vitu vyote vya kuchagua wafikiri wachague. Kwa hiyo hapa tumegombana sana na mimi nimetetea sana. Hata siku moja nilikuwa karimji hall niliwaambia waziri Ameri alikuwa waziri wa mambo ya ndani na wenzake. Walituita pale watushawishi ili wapige marufuku mihadhara hii ya waadhiri wa Kiislamu na wa Kristo. Labda ya Kiislamu ilikuwa imezoeleka wakati wa utawala wa Rais Ali Hassan Mwinyi. Sasa nakuja huyu Mkapa wa Kristo wenyewe wakaanza walipoona wanakuja kwa nguvu wamesoma sana Kurani wamesoma hadithi za mtume wameujua Uislamu vizuri wakasema ala kumbe hata tukuwaeleza kwa, kwa vitabu hivi hivi hao watu watahama kule watakuja kwetu kwa hiyo wale watu waliokuwa madarakani na udini wakaanza kupiga vita walilipa mimi kuzungumza wakafikiri labda nitakubaliana nao kwa kuhurumia Ukristo maana umeshambuliwa sana na mihadhara ya Waislamu wanapoinduka wao sasa wanataka wazime mimi nikasema hapana waacheni waislamu wahubiri sana na mihadhara yao waongeze speaker inchi nzima ila wakristo na wenyewe ni haki ya kuweza kujieleza imani yao kama Biblia inavyowaambia kama mapigo wajibu na wenyewe tuendelee wala hawagombani lakini wale waliokuwa katika madaraka ndio hapo naposema leo ninyi wahadhiri wa Kikristo na waislamu mtusaidie sana mmelisaidia taifa sana kama ungekuwa wakali wangekuwa wamechomana visu hawa lakini hakuna marafiki kati ya wahadhiri wa Kiislamu vikundi vya na, na vikundi vya Wakristo. Hao ni marafiki wakubwa sana. Sasa polisi wanapokuja kuzuia mikutano ya Wakristo ya kwamba hapana mnahatarisha amani. Wakati wenyewe hao wahadhiri hao ni marafiki wakubwa. Na ukitaka kujua Omari Mazinge yuko wapi, wewe waulize wale wahadhiri wa Kikristo watakwambia leo hii yuko mahali fulani. Wanajuana kwa hiyo hii amani na upendo waliotufundisha hawa vijana wa Kiislamu na wa Kristo ni mfano mzuri sana kwa mawaziri wakuu wa mikoa makamanda wa polisi ambao wamevunja katiba siku zote tumekuwa tunawaacha wanaingilia mikutano ya injili mikutano ya utabangi na majambaza waingilie wanawashinda wanakuja kwa watu wanaohubiri neno la Mungu na hakuna liye perfect lazima tupashane habari tukumbushane tuelezane tufundishane kwa sababu siku zenyewe hizi ni za mwisho. Kwa hiyo kumekuja mambo mengi ambayo hawa hawahusiki. Ni ndugu hawa wote waliokusanyika hapa. Mahakama ya kazi, kuingiza nchi wa YC. Ni maslahi ya watu wachache watakaopata, lakini maisha ya mtanganyika wa kila siku awe Mkristo au Muislamu huko kote hafaidiki chochote. Yeye anachotaka nchi yake. Alafu asiibiwe. Makaburi waondoke watu waachie dhahabu zetu na nini? ili zitunze watoto wetu na wajukuu zetu na vizazi vyetu vijavyo. Hiki ndio kilio cha kila mtanganyika. Lakini kuingilia watu katika imani imekuwa ni udhaifu mkubwa kwanza kukiuka katiba. Unaposema iwepo haki ya uhuru wa kuabudu, hii inaongoza dunia nzima kama alivyosema Barack Obama juzi Misri kwa Waislamu wote duniani. Ni kwamba hii lazima iwepo na roho ya kuvumiliana kiimani. Kama kila mmoja lazima achague mwenyewe imani anayoitaka. Basi lazima uwepo ulinzi mkali kwa yule vidi kumkamata yule atakaye pinga mwingine asiabudu kama anavyotaka. Akimwabudu Mungu anayetaka. Ndio maana tunazo dini za watu wanaabudu ngombe hapa. Lakini wavumilivu kweli kweli baniani. Kila bucha wakifika wanaona Mungu wao wamechinjwa anatundikwa pale. Kila baa akifika Mungu wao analiwa anachoma moto analiwa. Lakini hawajalalamika. Polisi hao wakamati hao kana kwamba kuna malalamiko ya hapa wa Tanzania wengine waambia kiasia kama ninyi mnakula Mungu wao. Kwa sababu ni huru duniani kote hivyo. Mtu anaweza kaamua kuabudu mbuzi. Ni haki yake. Wakileta mkutano biafra hapa kwa sababu na mbuzi wao wakawapanga hapa. Wanapigia magoti wanawaabudu. Ukiwaingilia pale sheria ya nchi yetu inasema ufungwe miezi sita umeingilia ibada ya watu. Ila akifika nyumbani kwangu mimi huyu anayeabudu mbuzi akakuta mimi tunakula ubaba na mbuzi pale safi. 
akienda polisi kunishtaki kana kwamba nimemkuta mchungaji mtikila anakula Mungu wetu polisi hawafai siku nikamata wanapaswa kumsaidia kana kwamba ni sawa kabisa mbuzi ni Mungu wako ila kwa yule bwana yule ni mboga kwa uhuru huo tuwe nao kwa hiyo siasa msifukuze siasa ndiyo inayolinda haki yenu ninyi ya msingi katika nchi yetu lazima mtukubali na sisi ni wa muhimu kwa ajili ya imani zenu na ila leo nataka niseme kitu kimoja hata nikiondoka mkitafakari vizuri kwenye midahalo mingine mweze kuangalia nchi yetu iko mahali pabaya nchi yetu iko mahali pabaya inakwenda pabaya na inaharibika nchi yetu kwa sababu ya watu viongozi wa dini wa nchi hii swala la amani katika nchi na swala la haki katika nchi na swala la kuhakikisha kwamba nchi hii waliopewa na Mungu hata ungekuwa wala lahoi namna gani waishi kwa furaha wao na sababu ya kumshukuru Mungu wao siku na mchana kazi hii sio ya watu wa ya siasa sio ya vyama sio ya CCM sio ya DP kwa sababu swala la haki na la amani ni la Mungu Mungu ndiye tawalae juu ya falme zote za wanadamu. Mtake msitake. Mkikataa ninyi Mungu asitawale katika nchi yenu. Na anasema kabisa katika Torati, mnaoiamini wote waislamu na wakristo. Sura ya 17 mstari wa 14 mpaka 20. Mtakapotaka kumtawaza mtu awe kiongozi, awe rais, awe mfalme katika nchi yenu, anatoa Mungu masharti matatu. Kwanza mtawazeni yule ambaye ni chaguo la Mungu wenu kwa sifa safi za usafi za utakatifu kwa Mungu uka Mungu akakubali akatembea na wewe tunazijua wote katika Kurani na katika Biblia. Ya pili msimtawaze mgeni. Mtawazeni mmoja kati ya ndugu zenu maana taifa ni familia moja kubwa. Lakini ni hapa mmezoea. Mtawapa makaburu, vinono vyote mtawapa wageni, alafu ninyi mnateseka. Kwa hiyo hata mkifa watu wa nchi hii mbinguni hamtaweza kuingia kwa sababu Mungu hana sehemu ya kuweka majitu mapumbafu kule nchini kule mbinguni. Kwa hiyo mmekosea lazima hilo muangalie ni kazi yenu. Lazima mtamke ninyi. Lazima mashehe, maimamu, wachungaji, maaskofu, mapadri muwe tayari ninyi kulala keko na nini kwa ajili ya kutetea hawa ndipo Mungu atakuwa na sababu ya kushuka na kuonekana katika nchi hii na kuwabariki na kuwanehemesha sio wanakomba madhabu yote wanaachia maandaki ambayo mtasikia tu mvua zimenyesha kali wamezama watu kwenye maandaki na nalichimba walichukua makaburu hapo wamehamisha kila kitu wakatuachia maandaki kwa hiyo mkifa motoni sasa mna matatizo mengi rushwa rushwa wakikemea watu wanasiasa waongo wanawadanganya maana wenyewe ndio wanaofanya mambo ya ufisadi Hazina zenu wanaokula ni hao. Sasa ajenda imetawala sana ya ufisadi, ufisadi, lakini je ni waaminifu? Mkisema ninyi viongozi wa dini wa kweli, hapo mtasema kweli na Mungu ataleta mabadiliko. Mkiwaachia wanasiasa wakao wanasema mkafanya ndio kazi yao. Jamani hiyo ni swala la haki, ni swala la amani. Haki inatoka kwa Mungu na ni sehemu ya Mungu. Ninyi wa Kristo mnajua. Ufano wa Mungu wa Rumi 14 mstari wa 17 mpaka 18 si kula wala kunywa bali ni haki na furaha na amani ya watoto wa Mungu katika Roho Mtakatifu kwa hiyo maswala haya ni ya viongozi mna kazi kubwa mtusaidie miadhara hii kila mtakapokwenda kuwapasha habari watu wa nchi hii kwa sababu imefika pabaya mnadanganywa sana watu wa nchi hii na mtu Mungu akija ndio mnampokea na kumshangilia mtu akija kuambieni ukweli yule mtamchukia na kumsema mabaya hili tunaomba mtusaidie kwa sababu sasa hii miadhara hii ya kidini imekuwa ndio faraja ya watu wengi kwa sababu hawawezi kwenda kuogelea kwa sababu hawawezi kumiliki shamba kaenda na nini wanakuja kwa sababu hawana kingine cha kufanya nimebakia ni Mungu tu lakini utawala Mungu atawala juu ya falme zote za wanadamu tumpe nafasi ninajua kana kwamba swala la mahakama ya kazi na OIC sasa halitasemwa 
mpaka baada ya uchaguzi mkuu kwa sababu likizungumzwa sasa hivi wa Kristo wote hawataweza kumpa kura Jakaya Kikwete haleluya hilo linajulikana haya wengine wanataka kuja kutawala watatembea na ajenda ya mafisadi ufisadi 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 kwa sababu ninyi mnasemama katika mimbari hamuambii hawa kondoo kwamba hawa waongo ufisadi tumezungumza muende mkawaambie wasiwalague watu kwa kudanganywa watu wameshaanza juzi tulikuwa pale hotel travertain na mmoja wa wakristo Tanzania tukatoa tamko kali sana tulimlaani sana rosta ya mwazizi kwa sababu alikwenda mahali fulani kinondoni si ilikuwa wapi hilo kanisa la Kiluteri akatoa milioni saba alipopewa shukurani alisalimu kanisa akazungumza mambo yao vita vya bungeni kule juu ya ufisadi sema la yani huyu kwa milioni saba anataka sasa kanisa limbariki leo kama mwavuli wake huu ulinde mashitaka yake mbele ya bunge la nchi la ufisadi tulilaani sana askofu mkuu wa Kiluteri akatoa tamko na uongozi wa kanisa la Kiluteri nchini kumlaani yule bwana kwamba kutoa sadaka ni vyema lakini kwa ajili ili upate nguvu katika kanisa ya kulinda machafu yako hii ni makosa makubwa sasa swala tunajiuliza badala ya kuzungumza mkabishana sana habari ya ubatizo afadhali msikilize sana mambo haya ya Mungu halafu mjazungumze haya mtu anapoingia katika kanisa anatoa milioni 300 akitoa milioni 300 ndio hapo hapo anasimama